Hola amigos de YouTube, ¿qué estamos revisando hoy? Estamos revisando una 2016 Durango que el, la direccional del lado izquierdo no quiere funcionar. Viene siendo ser esta, vamos a prender las luces intermitentes. Esta prende, esta no prende. Entonces lo que voy a hacer para ver si es algún fusible o, o algo por ese estilo, los voy a acomodar aquí. Para ver si es la luz, porque estas son luces LED. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta luz. <coughs> Porque es lo más fácil que se puede hacer. Entonces quito esta luz. Desconectamos esta luz. Ponemos esta luz para ver si está prendiendo la luz. Y darnos cuenta si está si es la luz o es voltaje o tierra lo que no sirve entonces sabemos que prende um, la direccional o la intermitente vamos a prender también las luces y ver si funciona la luz que tiene alrededor como pueden ver pues si sí, sí está sirviendo de esta luz entonces el problema no es la luz el problema está aquí Vamos a ver si hay voltaje aquí, voltaje y tierra, entonces hay que probar eso. Otra cosa que me gustaría hacer antes de probar todo esto es leer los códigos y borrar los códigos. Entonces vamos a leer los códigos. Muy bien, vamos a ver el reporte y guardar el reporte. Okay, vamos a los códigos, borrar los códigos ok están borrando los códigos tiene tres códigos activos en el body control module el BCN no sé si se puede ver nos voy a acercar un poquito más Okay, vamos al BCM y ver qué códigos están. Exterior lighting, power supply, input, circuit open. Right, left, turn lamp control circuit shorted to battery or open. Right, rear, right. Hmm. Vamos a borrar estas otra vez. Porque ya está... Ya está todo conectado. Este es el lado derecho. Este es el lado izquierdo. Y me está diciendo que el rear left turn lamp control circuit short to battery or open right rear right turn lamp control circuit shorted to battery or open pero no es el lado derecho el lado izquierdo es el que está 
que está mal el lado derecho si sí funciona a ver vamos a ver si funciona otra vez <coughs> direccional lado derecho y prendemos la luz si ¿Sí está funcionando este lado sí vamos a darle prender y apagar la, la, la llave muchas veces es por eso también sigue igual no nos está sirviendo hmm. ok necesitamos ver por qué está haciendo esto creo que le cambiaron los los focos de enfrente pero vamos a ver voy a investigar eso ok um, estamos viendo las conexiones del body control module y si podemos ver aquí no sé si se alcanza a ver dice C6 conector 6 40, 27 y 32 entonces nos vamos a conector 6 que es el F 40, 27 left 27 es el left rear lighting fault sense el 32 left rear park lamp driver este es el que necesitamos revisar y el 40 left stop lamp driver que es este el número 40 entonces vamos a la conexión al body control module y vamos a revisarlos ahí ya identifiqué cuál es la conexión es el, la conexión F que viene siendo a ser este entonces necesito ahora buscar el 40 40 es este es un cable blanco viene siendo a ser este es el 39 no se ve muy bien pero este es el 39 y este es el 40 que es el cable este blanco que está aquí Ay, este este cable blanco es el que necesitamos ponerle este y ver si está saliendo la señal de aquí si está saliendo la señal de aquí entonces va a haber un cable abierto de aquí para allá si no pues entonces va a ser el, el body control mayo que no está saliendo la señal de él que lo voy a conectar y luego lo revisamos ya tengo todo prendido este esta es la test light y prende lo tengo conectado a la tierra y prende entonces ya estos deben de estar prendiendo porque tiene voltaje pero no no tiene nada de voltaje ese tampoco entonces el problema viene de aquí adentro el problema viene del party control mayo que no está saliendo la señal para el foco lo que voy a hacer es desconectar el Uh, la conexión esta mandarle voltaje con este y a ver si se prende ok ya tengo todo listo todo conectado para ver si está eh, el alambre bien de aquí hasta del body control mayo hasta la luz y como pueden ver cuando activo la luz pues se activa la luz ahí se ve Voy a prender el otro, el running light. Voy haciendo hacer este rojo. Lo ponemos aquí. Y se prende la luz. Así es que el cable está bien, la tierra está bien. Lo único que está mal, pues, 
Es el body control module. Que no sale la señal de ahí. Así es que le vamos a decir al cliente las buenas noticias de que ya encontramos el problema y a ver qué quiere hacer. Y aquí está la body control module, la viejita de esta Dodge Durango. <coughs> Ya se la pusimos Aquí está Nueva Vamos a ver si funciona el La dirección Bueno, si sí funciona, ya la revisé Pero aquí les voy a enseñar De que si sí funciona Es el lado izquierdo También la luz funciona Vamos a prender la luz. <coughs> También la luz funciona. Vamos a ver el freno. Y también el freno funciona. De los dos lados. Y como bonos... También el este no servía y también ya sirve por porque también porque estaba mala la el body control mayo. Así es que ese era el problema. También encontré un fusible que estaba quemado. Um, por culpa de que esta tiene un corto. Este fusible. estaba quemada ya la limpié bueno traté de limpiarla pero traté de limpiarla y ver si iba a funcionar pero no funcionó es que tuve que reemplazarla Aquí, en esos puntitos, aquí había mucha corrosión, aquí hay poca todavía. De este lado, pues estaba peor. Lo limpié y traté de... Ponerlo, limpiarlo y ponerlo, pero no, no funcionó. Así es que tuvimos que reemplazar la, el body control mano. Y ya funciona. Gracias por ver el video.